வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டினா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதாவது இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை ஹோல்டிங் காஸ்ட் இல்லை ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் அதாவது இந்த அளவுக்கு இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அப்படின்ற அந்த குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டியை ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது அந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அளவுக்கு நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் பொழுது நமக்கு வந்து எல்லா காஸ்ட்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து மினிமமாக இருக்கும் ஓகே இது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் டிபெண்ட் பண்ணுது அதாவது அந்த பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது ரிசீவ் பண்ணுறது நார்மலாக கன்செப்ஷன் பண்ணுறது அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இல்லை ஸ்டோரேஜ் அவைலபிலிட்டி இந்த மாதிரி நிறைய வந்து ஃபேக்டர்ஸ் வந்து இதை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது ஓகே அப்புறம் வந்து இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டியோட முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் காஸ்ட்டும் காஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டரிங்கும் மினிமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டின்றது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து கேரிங் காஸ்ட் அதாவது கேரிங் காஸ்ட்ன்றது எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஓகே மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் காஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்சலிசன் பில்ஃபரேஜ் ரெண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் காஸ்ட்குள்ளே வருது ஓகே அண்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்டர் பண்ணிவிட்டு அந்த கூட்ஸை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே அதுக்கு என்னென்னலாம் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு என்ன காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுது ஓகே இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் ஓகே அதாவது அந்த மெட்டீரியலை அக்வயர் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன காஸ்ட் எல்லாம் நம்ம செலவு பண்ணுறோமோ அதை தான் வந்து ஆர்டரிங் காஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இது தான் ஃபார்முலா அதாவது ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சிஎஸ் ஓகே இந்த இஓ கியூன்றது என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் ஏன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆனுவல் கன்செப்ஷன் இன் யூனிட்ஸ் அண்ட் பின்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பையிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் அண்ட் சி வந்து காஸ்ட் பர் யூனிட் எஸ் வந்து ஸ்டோரேஜ் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஓகே இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்பேன்ஷன் ஓகே அண்ட் இதெல்லாம் நார்மலாக ப்ராப்ளம்ஸ்லேயே ஸ்டேட் பண்ணிடுவாங்க ஜஸ்ட் நம்ம இதை எடுத்து போட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் நம்ம கிட்ட ஃபார்முலா இருக்குது அதாவது இது இதெல்லாம் கொஷினாக கேட்பாங்க கேல்குலேட் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த டைமுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஆனுவல் யூசேஜ் அதாவது இந்த ஆனுவல் கன்செப்ஷன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் ஆனுவல் யூசேஜ் டிவைடட் பை இஓ கியூ அந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா அதை தான் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர்ஸும் கேட்பாங்க அதாவது ஹவு ஃப்ரீக்வெண்ட் த ஆர்டர் ஷுட் பி அதாவது எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு வாட்டியோ இல்லை எவ்வளோ மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம அந்த மெட்டீரியலை வந்து ஆர்டர் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆர்டர்ன்றது அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்கள் டேஸ் ஆர் மந்த் இன் அ இயர் ஓகே நம்ம டேஸில் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் தட் இஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லையா இயரில் ஸோ நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் இல்லை மந்த்தில் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ் டுவெல் மந்த்ஸ் அதை வந்து நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஓகே டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் அதாவது இங்கே கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அதை வந்து நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இதுதான் வந்து எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டியில் இருக்கிற நம்ம த்ரீ ஃபார்முலாஸ் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம்ஸில் கேட்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஆனுவல் யூசேஜ் சிக்ஸ் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர் யூனிட் டுவெண்ட்டி கொடுத்துட்டாங்க காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் அண்ட் ரிசீவிங் ஒன் ஆர்டர் சிக்ஸ்டி கொடுத்துருக்காங்க ஆனுவல் கேரிங் காஸ்ட் ஆஃப் ஒன் யூனிட் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஆஃப் இன்வென்ட்ரி வேல்யூ ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலா எழுதியாச்சு ஓகே இப்போ நம்மளுக்கு ஏன்றது என்னது 
ஓகே நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போ இதை கேல்குலேட் பண்ணணும்னா என்ன வருது பாருங்கள் செவன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டிவைடட் பை டூ வருது ஸோ நம்ம இதை கேல்குலேட் பண்ணோன்னா த்ரீ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் கிடைக்கிது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் கிடைக்குது இதுதான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அதாவது இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும் அதாவது இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மினிமமாக இருக்கும் ஓகே அதுக்காக தான் இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஒவ்வொரு ஆர்கனைசேஷனுமே கால்குலேட் பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு கொஷின் ப்ரோ பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பை இயர் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் அதாவது முந்தின ப்ராப்ளம்ல நம்ம வெறும் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்த்தோம் இல்லையா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பை இயர்னு கேட்குறாங்க ஓகே அப்போ அதை கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ மந்த்லி யூசேஜ் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் பர் யூனிட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் காஸ்ட் ஆஃப் பிளேசிங் அண்ட் ரிசீவிங் ஒன் ஆர்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் இன்வென்ட்ரி கேரிங் காஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஓகேவா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஏனா என்ன பீனா என்னன்றதுலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அதெல்லாம் எழுதிக்க போகிறோம் இப்போ ஆனுவல் கன்செப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் ஓகே பையிங் காஸ்ட் பை ஆர்டர் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி பாருங்கள் ஒன் ஆர்டருக்கு ஒன் ஃபிஃப்டி அண்ட் காஸ்ட் பை யூனிட் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ருபீஸ் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஓகேவா நம்ம எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவில் போட்டுடலாமா எஸ் எல்லாத்தையும் போட்டாச்சு அண்ட் இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் கிடைக்குது இதுதான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஓகேவா இப்போ இந்த தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு நம்மக்கிட்ட ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா ஃபார்முலா என்ன ஆனுவல் கன்செப்ஷன் டிவைடட் பை இஓக்யூ இல்லையா ஆனுவல் யூசேஜ் பை இஓக்யூ தான் எஸ் போட்டாச்சு ஆனுவல் யூசேஜ் டிவைடட் பை இஓக்யூ ஆனுவல் யூசேஜ் எவ்வளவு த்ரீ தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் தான் ஆனுவல் யூசேஜ் அண்ட் இஓக்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் தௌசண்ட் ஓகே அப்போ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டர்ஸ் தான் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பர் இயர் முப்பத்தி ஆறு வாட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் பார்த்துடலாமா எவ்வளோ நாளுக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா என்ன டேஸ் ஆர் மந்த் இன் அ இயர் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் அதாவது இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டர்ஸ் இதை தான் நம்ம எங்கே எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் டேஸில் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை இந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஆர்டர்ஸ் போட்டிங்கன்னா பத்து நாளுக்கு ஒரு வாட்டி இந்த எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி நம்ம பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஆர்டர் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கணும் பத்து நாளைக்கு ஒரு வாட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராக்டிஸ்க்காக கொடுத்துருக்கேன் அதே டூ மாடலில் தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இது உங்களுக்கு எப்படி போடணும்னு தெரியும் இல்லையா நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் ப்ராப்ளம் போட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யோர் ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யோர் பேஷன் லிசனிங்